Hello, hello, hello！ 大金 here， 我是大金。今天我们来一起看一下 Paleo 六月二十五号二零二四年的补丁零点一八一的内容。那这一个补丁呢，是六月份的最后一个补丁。然后呢，在七月份的话呢，看起来会有一个重大的更新哦。所以说呢。这一次的补丁呢，是对七月份的补丁也做了一下说明哦。所以说呢，话不多说，我们来看看吧。Let's go。那首先呢，就是建筑物块的更新。所以呢，在之前的更新的话呢，我们现在呢已经可以自由的建造不同的建筑物块，然后呢，你可以堆叠起来，造出你想要做的任何的物品哦。所以说呢，那这次呢是增加了不同材质的物块哦。所以说现在呢，我们有铜制的站立品箱，然后还有铜制的地板柱子，然后还有铁制的柱子、波道墙壁这些。东西，所以说呢，对于喜欢玩这一部分，就是自己建筑啊、自己堆叠的朋友，现在呢，你有两个其他不同的材质的选择哦。那接下来呢，就是这个队伍的 buff。所以说呢，现在呢，如果说你组队的话，那所有的成员在你的小队里面，只要在35尺的范围里面的话，就会有所谓的队伍的 buff。那这个队伍的 buff 呢，就是对你的经验值有所加成。只要小队成员呢都在一定范围里面的话呢，那每一个人都有机会得到双重的奖励哦。呃，不过呢，目前来讲呢，呃，小队的话呢，成员最多就只能有四个。那还有一个很好玩的地方，就是如果说呢，你在小队这个项目里面呢。呃，点选寻找小队的话，当你在聊天的时候呢，你的名字旁边就会多一个这个符号。所以说呢，这样子的话，大家就知道你在寻找小队哦。那还有呢？为了鼓励大家组小队来活动的话呢，那在成就的部分呢，他们也增加了一个新成就，叫做派对咖。那派对咖的话呢，是你每通过一关的话，他就会送给你一个他们新的培育家具组。那培育家具组的话呢，我觉得非常的特别哦，因为它是给你一个小种子，然后你要种下来之后呢，哦，过一段时间，然后它们才会长成。而且呢，如果你持续灌溉的话呢，你就有机会得到种子，然后呢，就会得到另外一个可以培育的家具。那接下来呢，就是泽奇的下水道黑市的新增的幸运轮盘啦。那这次新增加的幸运轮盘呢，是跟随着火锅牌一起。那俨然了呢，就是直接把这一个黑市呢装潢成了地下赌场哦。那所以说呢，在玩火锅牌的时候呢，不管是赢或者是输，你都会得到轮盘硬币。那每两个轮盘硬币呢，就可以兑换到随机的奖励哦。那这次轮盘给出的奖励呢，像是有金币、有烟火、有泽奇的金币，还有大只的填充娃娃，然后还有新的这一次推出的。海盗家具组。所以说，现在的泽奇地下黑市的这个游戏场呢，可以说是更完善，可以去打打小游戏，然后呢，也可以去赌赌火锅牌。在黑市开的时候呢，才会有；那在火锅牌还没有开场的时候呢，就可以去中间钓个鱼，然后呢，顺便升等。所以说，基本上呢，如果不去玩其他的东西呢，现在在黑市呢，就可以待一整天哦 ，very cool。那接下来呢，就是一些生活品质改善的更新哦。那所以说呢，现在来讲，如果说你在外面狩猎的话，那被你射中的猎物呢，会显示就是生命值的那个条哦 ，HP bar。然后呢，还有就是呢，掉落现在掉落的物品呢。会出现在你的地图上，所以说呢，还没有捡起来的物品呢，就会在地图上显示给你看哦，或者是你头上指南针，你也会看到你遗留在地上的物件哦。
。那还有呢，就是他们有提到现在水之神殿已经有内部的地图哦，所以说呢，看起来他们会在每一个神殿里面加入内部地图，像烈风神殿的部分呢，也是有一个内部的地图哦。那接下来呢，就是我们的商店的部分。那这一次的商店的话呢，他们增加了不同的项目，所以说呢，你可以依照项目去看你想要看的物件。然后呢，这一次的服装的部分呢，他们先推出了三套哦，复古沙滩装。然后还有就是这个海梦服装，然后这个呢是有动画配合的，然后有很多不同的颜色，然后就是就是只有一套。然后呢，还有就是这个七彩胡子套组财富自由服装，然后还有它的滑翔翼。那这个滑翔翼的话呢，有一些。色彩的动画蛮酷的，然后呢，在宠物的部分呢，这一次增加了我们的龙兽，那小龙兽呢有五种， very cool。那在官网的补丁上面呢，已经有透露，就是七月份要出的另外三套哦。这边就是像法师的，还有就是旅行者的。那我比较期待的呢是这个，就是 Stellar s w o r c e r y 就是小法师的服装。那在里面呢，用这一个魔法的扫帚，然后代替了你的花香翼，所以花香会看起来像是在飞一样哦。非常的酷，不过呢，这一套的服装呢是三千四百个帕币，所以目前来讲我还不太确定会不会去买。但是这个呢，如果说有兴趣的玩家的话，可以等待这一套哦，非常酷。那当然呢，这一次呢也增加了工具的外观。都有自带动画哦，所以非常的酷。那还有呢，这一次的更新，他们增加了景观的项目。那所以说，你可以把你的家园的景观做一个更改哦。那这个呢，我是非常的有兴趣。那在这里呢，我就购买了船海岛的景观，然后呢，顺便给大家看一下、哦。但是呢，就是可惜没有办法做任何的装饰，或者是做区域区块的种植啊。如果有的话，应该是非常酷。那最后呢，就是大概七月份的更新呢，就会正式的推出的这个旅行布告栏呢、哦。那玩家呢就可以参加，就是这个地块的选秀哦。那所以说呢，就是被喜欢的越多，那就越有可能呢被展示出来哦。然后呢，被选出来的这个房屋呢，那就是会公布在公布栏里面，然后我们就可以去做参观哦。And that's it. 这个就是六月二十号零点一八一佩利亚的最新的更新内容。如果还喜欢今天这期的话，请帮助我订阅、按赞，非常感谢你的收看。我们下次见。Have a good one. Bye bye. Solitude to love.